আমি ফরহাদ স্যার আমরা আজকে হিসাব বিজ্ঞানের অনুপাত বিশ্লেষণ অধ্যায়ে চতুর্থ পর্ব নিয়ে আলোচনা করব চতুর্থ পর্বে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে কার্যকারিতার অনুপাত কার্যকারিতার অনুপাতগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব এর মধ্যে আমরা প্রত্যেকটা উপাদান সম্পর্কেও একটু বোঝার চেষ্টা করব তো এর আগে আপনাদেরকে কনফার্ম করতে হবে যে আপনার প্রথম পর্বটা বুঝছেন কিনা ভালো করে তৃতীয় পর্বে কোনো সমস্যা আছে কিনা তৃতীয় পর্বটা আপনি বুঝছেন কিনা প্রত্যেকটা পর্ব যদি ভেঙে ভেঙে বুঝে আসতে পারেন তাহলে চতুর্থ পর্বটা আপনার বুঝতে আর একটু সুবিধা হবে কারণ তৃতীয় পর্ব দেখা ছাড়া আপনি চতুর্থ পর্ব আসলে বুঝবেন না কারণ তৃতীয় পর্বের কিছু কিছু উপাদান আমরা চতুর্থ পর্বে আবার আলোচনা করব এই জন্য তাহলে আজকে আলোচনার বিষয় হচ্ছে কার্যকারিতার অনুপাত কার্যকারিতার অনুপাত কার্যকারিতার অনুপাতগুলো চেনার উপায় এটা খুব সহজ এখানে দেখবেন আবর্তন নামে একটা শব্দ থাকবে কার্যকারিতার অনুপাত চেনার উপায় হচ্ছে আমাদের এখানে কি থাকবে আবর্তন থাকবে ঠিক আছে তাহলে এই আবর্তনের সূত্র কোনগুলো আবর্তনের সূত্রগুলো হচ্ছে রোমান চিহ্ন এক প্রথমটা হচ্ছে প্রাপ্য হিসাব আবর্তন অনুপাত প্রাপ্য হিসাবের অপর নাম হচ্ছে দেনাদার দেনাদার আবর্তন অনুপাত সমান ঠিক আছে আমরা আগে তাই দেনাদার আবর্তনটা বুঝি তারপর আমরা অন্যগুলোতে যাব খেয়াল করেন দেনাদার আবর্তন অনুপাত এখন আমরা জানি অনুপাতের জন্য আমাদের মিনিমাম দুইটা শব্দ লাগে অনুপাত মানে হচ্ছে তুলনা বা ভাগ তো তুলনা বা ভাগ করার জন্য ন্যূনতম দুইটা শব্দ লাগবে তো আপনি কি করবেন আপনাকে যে আবর্তন বলবে তার সাথে জড়িত শব্দটাকে খুঁজে বের করবেন যেমন দেখেন দেনাদার দেনাদারটা সৃষ্টি হয় থেকে ধারে বিক্রয় থেকে এখন দেনাদার এবং ধারে বিক্রয়ের মধ্যে তুলনা করেন তো কে বড় দেনাদার না ধারে বিক্রয় আমরা জানি ধারে বিক্রয়টা বড় ধরেন একটা প্রতিষ্ঠান ধারে বিক্রি করলো সাপোজ এক লাখ টাকা তাহলে প্রতিষ্ঠানের ধারে বিক্রয় কত এক লাখ তাহলে ওই দিনের জন্য দেনাদারের পরিমাণও কিন্তু এক লাখ পরের দিন দেনাদারের পরিমাণ কমতে পারে কিভাবে দেনাদার থেকে আমি টাকা পেয়ে যেতে পারি কুরিন হতে পারে এরকম বিভিন্ন কারণে দেনাদারের পরিমাণ কমতে পারে কিন্তু ধারে বিক্রয়ের পরিমাণ কিন্তু এক লাখ টাকা ফিক্সড থাকবে তাহলে ধারে বিক্রয় এক লাখ নতুন করে ধারে বিক্রয় করলে ধারে বিক্রয় বাড়বে তার মানে ধারে বিক্রয় কমতে পারে না ধারে বিক্রয় ফিক্সড থাকলো অপরদিকে দেনাদার পরিমাণ আস্তে আস্তে কমতে থাকবে এখন তার মানে এই দুজনের মধ্যে তুলনা অনুভাবে বড় কে ধারে বিক্রয় না দেনাদার নিশ্চয়ই ধারে বিক্রয় এই জন্য মনে রাখবেন আবর্তনে সাধারণত উপরে আমরা যে শব্দটা বসাই সেটা বড় শব্দ সেটা তুলনামূলকভাবে তুলনামূলকভাবে বড় সংখ্যা তাহলে আবর্তনের সূত্রগুলোতে সাধারণত এটা বোঝার উপায় বা মনে রাখার উপায় হচ্ছে কারণ আমি আগেই বলছি সূত্র মুখস্থ না করার জন্য আপনি সবসময় রিলেটেড শব্দটা যদি খুঁজে বের করতে পারেন পরীক্ষা মনে থাকবে বেশি কারণ মুখস্থগুলো আমরা অনেক কিছুই ভুলে যাই মাঝে মাঝে যেহেতু না বুঝি মুখস্থ করি তাহলে দেনাদার আবর্তনে দেনাদারের সাথে জড়িত শব্দকে ধারে বিক্রয় তাহলে উপরে আমরা ধারে বিক্রয় লিখব উপরে লিখলাম ধারে বিক্রয় এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে অনেক সময় প্রশ্নে ধারে বিক্রয় সরাসরি দেয়া থাকে না আপনাকে লেখাতে হবে বিক্রয় যার চল্লিশ পার্সেন্ট ধারে তাহলে আপনি কী করবেন বিক্রয় যেটা দেখবে তাকে চল্লিশ পার্সেন্ট করে দিবেন ধারে চলে আসবে অথবা অনেক সময় ধারে বিক্রয় নিয়ে কোনো কথাই লেখা থাকে না জাস্ট বিক্রয় লেখা থাকে আর কোনো অপশন দেওয়া মানে কোনো হিন্স দেওয়া থাকে না ধারে বিক্রয় বের করার জন্য তাহলে ওই বিক্রয়টাই ধারে বিক্রয় এটা যাতে মনে থাকে তাহলে উপরে ধারে বিক্রয় নিচে কি লিখতে বলছি দেনাদার দেনাদার মানে প্রাপ্য হিসাব আপনি যে ওয়ার্ডে লেখেন প্রাপ্য হিসাব লেখেন দেনাদার লেখেন একই কথা তাহলে আমি নিচে লিখলাম সাপোজ দেনাদার কিন্তু আমরা জানি দেনাদার তো একটা না দেনাদার দুই ধরনের দেনাদার থাকে আমি আমার বেসিক একটা ক্লাস আলোচনা করছিলাম আপনাদেরকে দেনাদার শব্দটা নিয়ে যে দেনাদারের আরও একটা রূপ আছে সেটা হচ্ছে প্রাপ্য বিল দেনাদার অপর নাম না দেনাদারের আরেকটা রূপ আমরা যখন মৌখিক বলি যে ভাই আমি আপনার কাছে টাকা পাবো আমি যার কাছে টাকা পাই মৌখিক সেটা হচ্ছে দেনাদার কিন্তু দলিল আকারে চুক্তি আকারে অর্থাৎ একটা আমরা দলিল তৈরি করি যে ভাই আপনি আমার টাকাটা কবে দিবেন একজন ব্যক্তি বলছে আমি আগামী এক মাস পর আপনার টাকা দিব এই নেন দলিল এই দলিলটাকে আমরা বলি প্রাপ্য বিল তাহলে আমরা কোনো ব্যক্তির কাছে যদি কাগজের মাধ্যমে টাকা পাই সেটা হচ্ছে আমাদের প্রাপ্য বিল প্রাপ্য বিলে কিন্তু আসলে এক ধরনের দেনাদার কারণ প্রাপ্য বিল আপনি কার থেকে পান দেনাদার থেকে এই জন্য দেনাদার এবং প্রাপ্য বিল দুজন কিন্তু যমজ ভাই তাইলে আপনি যখন নিচে দেনাদার বসাবেন তার যমজ ভাইকে আনতে হবে তার যমজ ভাইটার নাম কি প্রাপ্য বিল তাহলে যোগ প্রাপ্য বিল প্রাপ্য বিলকে যদি প্রাপ্য নোট লেখা হয় একই কথা অনেকেই বলেন যে প্রাপ্য বিল বিল শব্দটা হচ্ছে বাংলা নোট শব্দটা হচ্ছে ইংরেজি আসলে প্রাপ্য নোট প্রাপ্য বিল দুটা সিনোনিম ওয়ার্ড এবং নোট শব্দটা বাংলা না নোট শব্দটা ইংরেজি প্রাপ্য বিল বিল শব্দটাও ইংরেজি বি আই ডাবল এল বিল শব্দটা হচ্ছে ব্রিটিশ অ্যাকাউন্টিং আর এন ও টিই নোট শব্দটা হচ্ছে আমেরিকান অ্যাকাউন্টিং পার্থক্য এটাই আমেরিকান অ্যাকাউন্টিংয়
কিন্তু আপনাদের দেনা দার আছে দুইটা আপনাদের একটা আর্থিক অবস্থার বিবরণী দেয়া আছে ওই আর্থিক অবস্থার বিবরণীর ভিতরে একটা দেনা দার আছে আর ওটার উপর একত্রিশ তারিখ লেখা আছে তার মানে এটার নাম সমাপনি দেনাদার আবার ওই বক্সটার নিচে আরেকটা দেনাদার লেখা আছে তার নাম হচ্ছে প্রারম্ভিক দেনাদার তাহলে আপনার অঙ্কে দেনাদার কয়টা দুইটা কোনো অঙ্কে যদি দেনাদার শব্দটা দুইবার থাকে তখন আপনি কি করবেন আমি তো বলছি দেনাদার বসবে এখানে একটা দেনাদার বসবে একটা প্রাপ্য বিল বসবে একটা যদি এরকম দুইটা থাকে তখন কি করবেন দুইটাকে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে দেবেন আবার বলতেছি যদি কোথাও দেনাদার আমার লাগবে একটা আবর্তন অনুপাতের অঙ্কগুলাতে আমার যদি একই জিনিস একই শব্দ যদি দুইবার থাকে সেক্ষেত্রে দুইটা শব্দকে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে দিব ধরেন একটা অঙ্কে দেনাদার দেয়া আছে প্রারম্ভিক দেনাদার সাত হাজার সমাপনী দেনাদার সাপোজ আট হাজার তাহলে আপনি কি করবেন আপনাকে উদ্বৃত্ত পত্রের ভিতরে বলা আছে সমাপনী দেনাদার একটা দেয়া আছে আট হাজার আবার বক্সের নিচে আরেকটা দেনাদার আছে নাম হচ্ছে প্রারম্ভিক দেনাদার সাত হাজার যখন এরকম দুইটা দেনাদার থাকবে তখন দুই দিয়ে ভাগ করবেন এই দুই দিয়ে ভাগ করলে কত আসে সাত হাজার পাঁচশো তখন আপনি এই দেনাদারের জায়গায় সাত হাজার পাঁচশো লিখবেন আর তখন এই দেনাদারকে বলা হয় গড় দেনাদার তাহলে সূত্রে কিন্তু আমি গড় শব্দটা লিখি নাই গড় হবে কখন যখন একই শব্দ দুইবার থাকবে আবার সাবধান দেনাদার আর প্রাপ্য বিল দুইটা জিনিস থাকলে যদি ভাগ করিয়ে না একই শব্দ যদি দুইবার থাকে দেনাদার শব্দটা যদি দুইবার থাকে তাহলে গড় হবে প্রাপ্য বিল শব্দটা যদি দুইবার থাকে তাহলে গড় হবে আলাদা আলাদা একসাথে না তাহলে আপনি কি বলতে পারেন এখন সূত্রটা ধারে বিক্রয় ডিভাইডেড বাই দেনাদার যোগ প্রাপ্য বিল দেনাদার যদি দুইটা থাকে আপনি গড় করে এখানে বসাবেন প্রাপ্য বিল যদি দুইটা থাকে তাহলে গড় করে এখানে বসাবেন তাহলে আমি এখানে সামনে একটা গড় শব্দ লিখতে পারি তাহলে গড় শব্দ দ্বারা কি বোঝাচ্ছে গড় শব্দ দ্বারা বোঝাচ্ছে দেনাদার লাগবে একটা যদি প্রশ্নে দুইটা থাকে তখন দুই দিয়ে ভাগ করে বসাবো প্রাপ্য বিল আমার লাগবে একটা যদি প্রশ্নে দুইটা থাকে আমি দুইটা যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে বসাবো ঠিক আছে এখন ধরেন এটা একটা অ্যান্সার আসবে আবর্তন থাকলে যে অ্যান্সারটা আসে আমি ফার্স্ট প্রথম পর্বে আলোচনা করছিলাম আবর্তন থাকলে যে অ্যান্সারটা আসবে তার নাম হচ্ছে বার অথবা গুণ আমি ধরেন এখানে ভাগ করলাম সাপোজ উপরে আছে পঁচাত্তর হাজার নিচে আমি লিখলাম সাত হাজার পাঁচশো পঁচাত্তর হাজারকে সাত হাজার পাঁচশো দিয়ে ভাগ করলে দশ বার আসে দশ বার ধরে নিলাম একটা অ্যান্সার যে এখানে মান বসালাম সাপোজ ধারে বিক্রয়ের পরিমাণ পঁচাত্তর হাজার আর এদের পরিমাণ হচ্ছে সাত হাজার পাঁচশো তাহলে অ্যান্সার আসবে দশ বার তাহলে বছরে দেনাদার আবর্তন হবে কয়বার দশ বার প্রশ্ন হচ্ছে আপনাকে একটা সময় জানতে চাইতে পারে তাহলে গড় আদায় সময় কত আপনি বের করছেন বছরে দশ বার প্রশ্ন হতে পারে বছরে গড় আদায় সময়টা কত মানে কতদিন পরপর কতদিন পরপর আপনি দেনাদার থেকে টাকা সংগ্রহ করবেন এই জিনিসটাকে আমরা বলি গড় আদায় সময় এই শব্দটা আপনারা অনেকে ফিনান্সেও পাইছেন ফিনান্সে স্বল্প মেয়াদে অর্থায়ন চ্যাপ্টারে আছে নগদ চক্র শব্দের মধ্যে যে গড় আদায় সময় তাহলে দেনাদার আবর্তনের সাথে কোন সময় জড়িত গড় আদায় সময় তাহলে গড় আদায় সময় কীভাবে বের করবেন দেখেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার এমসিকিউতে আমার অ্যান্সার হওয়ার কথা দশ বার কিন্তু অনেক সময় অপশনে দশ বার কথাটা থাকবে না দিন থাকবে কত দিন সেই ক্ষেত্রে আপনি কী অ্যান্সার দেবেন খেয়াল করেন তাহলে দেনাদার আবর্তনের সাথে জড়িত হচ্ছে গড় আদায় সময় দেনাদার আবর্তনের সাথে জড়িত গড় আদায় সময় তাহলে গড় আদায় সময় সূত্র কি গড় আদায় সময় সূত্র হচ্ছে উপরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন নিচে হচ্ছে দেনাদার আবর্তন অনুপাত এখানে আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন ধরেন এম সিকিউর ক্ষেত্রে সৃজনশীল না সৃজনশীলের সূত্র হচ্ছে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন দিয়ে বাই দেনাদার আবর্তন অনুপাত ধরেন এম সিকিউতে জানতে চাইলো দেনাদার আবর্তন সময় কত মাস কত মাস মানে অপশনে দিন নাই বারো নাই তখন আপনি কি করবেন তখন আপনি এখানে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের জায়গায় আমরা জানি এক বছর সমান বারো মাস তখন আমি এখানে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের জায়গায় কি লিখবো বারো মাস লিখবো বারো মাস লিখবো ঠিক আছে তাহলে আমি একটু করে দেখাই প্রথমে আমরা দিন বের করতে চাই উপরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন নিচে দশ বার সমান কত আসে ছত্রিশ দশমিক পাঁচ দিন তাহলে যদি দিন অ্যান্সার জানতে চাই সেক্ষেত্রে উপরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ডিভাইডেড বাই দেনাদার আবর্তন অনুপাত বের করছি আমরা একটু আগে কয়বার দশ বার দশ বার বসালাম অ্যান্সার আছে ছত্রিশ দশমিক পাঁচ দিন এখন ধরেন কোনো একটা অঙ্কে যদি মাস জানতে চাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা অঙ্কে আছে যাদের কাছে হিসাব সমীকরণ বইটা আছে আপনি এই অধ্যায়ের এম সিকিউতে গিয়ে দেখবেন মজুদ আবর্তন অনুপাতের একটা ম্যাটার ছিল সেখানে জানতে চাইছিল মজুদ আবর্তন কত মজুদ আবর্তন সময় কত মাস ওই মাসের মধ্যে একটা অ্যান্সার ছিল তাহলে যদি কখন এর মাস থাকে তখন আপনি কি করবেন তখন আপনি উপরে লিখবেন বারো মাস নিচে লিখবেন দশ বার কত আসছে ওয়ান পয়েন্ট টু মাস তখন অ্যান্সারটা হবে এরকম এক দশমি
অথবা মাস দিন জানতে চাইলে এক বছর সমান তিনশো পঁয়ষট্টি দিন আর মাস জানতে চাইলে এক বছর সমান বারো মাস যেভাবেই থাকবে ওইভাবে করবেন এরকম কিন্তু হিসাব মানে আবর্তনের ক্ষেত্রে তিনটা সময় আছে আমরা এখন শিখলাম দেনাদার আবর্তনের সাথে গড় আদায় সময় একটু পরে শিখবো মজুদ আবর্তনের ক্ষেত্রে গড় মজুদ সময় একটু পরে শিখব পাওনাদার আবর্তনের সাথে গড় পরিশোধ সময় তিনটা সময় বের করার সূত্র আসলে একই উপরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন নিচে ওই আবর্তন অনুপাতটা বসাবেন যে সময় জানতে চাইব ওই আবর্তন অনুপাত যদি আদায় সময় জানতে চাই দেনাদার আবর্তন পরিশোধ সময় জানতে চাইলে পাওনাদার আবর্তন মজুদ সময় জানতে চাইলে মজুদ আবর্তন ঠিক আছে ঠিক একইভাবে যখন দিন চাইবে তখন উপরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন যখন মাস চাইবে উপরে বারো মাস তাহলে আশা করি আপনাদের দেনাদার আবর্তন ক্লিয়ার আর এটা হচ্ছে আদায় সময়টা ক্লিয়ার এবার আমাদের জানতে হবে মজুদ আবর্তন অনুপাত সেকেন্ড সূত্র তাহলে আমরা এখন জানতে চাই দুই নম্বর মজুদ আবর্তন অনুপাত সমান দেখেন মজুদ পণ্য কথাটার মানে হচ্ছে অবিকৃত পণ্য সমজাতীয় বিষয়ের মধ্যে আমরা তুলনা করি আমরা ফার্স্ট ক্লাসে বলছিলাম অনুপাত মানে সমজাতীয় দুটি বিষয়ের মধ্যে তুলনামূলক সম্পর্ক তাহলে মজুদ পণ্য মানে অবিকৃত পণ্য অবিকৃত পণ্যের সাথে তুলনামূলক সম্পর্ক হবে কার মানে কার সাথে আপনি তুলনা করবেন উত্তর হচ্ছে বিকৃত পণ্য ঠিক না আপনি অবিকৃত পণ্যের সাথে তুলনা করবেন নিশ্চয়ই বিকৃত পণ্য এখন অবিকৃত পণ্যের একটা মূল্য থাকে সেটা হচ্ছে ক্রয় মূল্য কারণ এটার নাম হচ্ছে অবিকৃত আপনি তো বিক্রি করেন নাই তাহলে অবিকৃত পণ্যের মূল্য কয়টা থাকে একটা ক্রয় মূল্য কিন্তু বিকৃত পণ্যের মূল্য কিন্তু দুইটা একটা ক্রয় মূল্য আর একটা বিক্রয় মূল্য তা আপনি কি বিকৃত পণ্যের বিক্রয় মূল্যের সাথে ক্রয় মূল্য তুলনা করতে পারবেন পসিবল না তাহলে আপনি অবিকৃত পণ্যের যখন ক্রয় মূল্য নেবেন তখন বিকৃত পণ্যেরও ক্রয় মূল্য নিতে হবে আর আমরা জানি বিকৃত পণ্যের ক্রয় মূল্য মানে হচ্ছে বিকৃত পণ্যের ব্যয় বিকৃত পণ্যের ক্রয় মূল্য দেখেন তো এই জিনিসটা বুঝছেন কি না আবার বলতেছি মজুদ পণ্য কথাটা মানে অবিকৃত পণ্য যা এখনো বিক্রি হয়নি মানে সমাপনী মজুদ তাহলে অবিকৃত পণ্যের ক্রয় মূল্য অবিকৃত পণ্যের সাথে আমি বিকৃত পণ্যের তুলনা করব তুলনা করতে হলে দুটা সমজাতীয় হইতে হয় এখন এখানে যেহেতু আপনি ক্রয় মূল্য নিছেন এখানেও আপনাকে কী করতে হবে ক্রয় মূল্য নিতে হবে এই জন্য এখানে বিক্রয় মূল্য নিয়ে তুলনা করা যাবে না এখন আসেন তাহলে অবিকৃত পণ্যের ক্রয় মূল্য আর বিকৃত পণ্যের ক্রয় মূল্য কোনটা বড় একটু বলেন তো আমরা জানি সাধারণত ধরেন আমার কাছে একশোটা কলম ছিল প্রত্যেকটার দাম পাঁচ টাকা করে ক্রয় মূল্য প্রত্যেকটা ক্রয় মূল্য পাঁচ টাকা করে তার মধ্যে থেকে আমি তিরিশটা কলম বিক্রি করতে পারি নেই আর বাকি সত্তরটা কলম আমি বিক্রি করছি ছয় টাকা করে আমার কাছে একশোটা কলম ছিল যেগুলো আমি পাঁচ টাকা করে কিনছি তাহলে এগুলো হচ্ছে মোট পণ্য যার মধ্য থেকে আমি তিরিশটা কলম বিক্রি করতে পারি নেই তাহলে এগুলো হচ্ছে অবিকৃত পণ্য আর সত্তরটা কলম বিক্রি করে ফেলছি তার মানে এগুলো হচ্ছে বিকৃত পণ্য এখন সত্তরটা কলম আমি বিক্রি করছি ছয় টাকা করে কিন্তু এগুলো কিনছি কত করে পাঁচ টাকা করে তাহলে পাঁচ টাকা হচ্ছে ক্রয় মূল্য কিন্তু ছয় টাকা হচ্ছে বিক্রয় মূল্য কিন্তু আমি বলছি দুইটা সমজাতীয় না হলে তুলনা হবে না দেখেন পাঁচ টাকা পাঁচ টাকা সমজাতীয় কিন্তু পাঁচ টাকা আর ছয় টাকা কিন্তু একই রকম না ভিন্ন রকম তাহলে পাঁচ টাকার সাথে ছয় টাকা তুলনা করা যাবে না এই জন্য আমরা এখানে বিক্রয় মূল্য নিয়ে কাজ করবো না আমরা ক্রয় মূল্য নিয়ে কাজ করব এখন দেখেন তো এখানে তিরিশ এখানে সত্তর বড় গুণটা সত্তর সাধারণত বিকৃত পণ্যের ক্রয় মূল্যটা বড় হয় এই জন্য উপরে বসবে আমি বলছিলাম আবর্তনের ক্ষেত্রে উপরে বড় শব্দ নিচে ছোট শব্দ উপরে বড় সংখ্যাগুলো বসে নিচে ছোট সংখ্যাগুলো বসে এই জন্য এখানে উপরে বসবে বিকৃত পণ্যের ব্যয় আচ্ছা এখন আপনারা বিকৃত পণ্যের ব্যয় বের করতে গিয়ে একটা সমস্যায় পড়েন সমস্যাটা কি বিকৃত পণ্যের ব্যয় সেহেতু অনেক সময় পার্সেন্টেজ দেওয়া থাকে যে বিক্রয়ের উপর মুনাফা বিশ পার্সেন্ট বিকৃত পণ্যের ব্যয়ের উপর মুনাফা বিশ এই ধরনের কিছু পার্সেন্টেজ দেওয়া থাকে টাকাটা দেওয়া থাকে না এই ক্ষেত্রে আমি আজকে শেখাবো না এটা আমি এই পর্বে শেখাবো না কারণ আপনাদেরকে বলা হয়েছিল প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার ভালো করে দেখার জন্য আমার এই চ্যানেলে একটা ভিডিও আছে পার্সেন্টেজ নির্ণয় করার কৌশল বা মুনাফার হার নির্ধারণের কৌশল ওই চ্যাপ্টারে গিয়ে শিখবেন কীভাবে বিক্রিত পণ্য ব্যয় বের করতে হয় কীভাবে বিক্রয় বের করতে হয় কীভাবে মুনাফা বের করতে হয় ওখানে আমি ডিটেলস আলোচনা করছি অনেকক্ষণ ধরে একদম খুব মানে খুব অল্প অল্প করে তো দয়া করে ওই চ্যাপ্টারটাকে দেখে আসবেন কারণ এই যে পার্সেন্টেজের কাজটা মুনাফার বিক্রিত পণ্য ব্যয়ের উপর মুনাফা বিক্রয়ের উপর মুনাফা এই যে পার্সেন্টেজের কাজগুলো এগুলো আসলে আমাদের উৎপাদন ব্যয় চ্যাপ্টারে আছে অনুপাতের চ্যাপ্টারে আছে এগুলো আবার আমাদের আর্থিক বিবরণী চ্যাপ্টারেও আছে তাহলে এত চ্যাপ্টারে যেহেতু আসে নিশ্চয়ই জিনিসটা একটু ইম্পর্টেন্ট এবং এটা থেকে এম সিকিউ আসে প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনি দেখেন এই
তো এই জন্য চ্যাপ্টারটাকে আলাদা করে একটু দেখে তারপর এই জায়গাটা ক্লিয়ার করবেন আমি বিকৃত পণ্যব্যয় বের করে নিয়ম আজকে শেখাবো না ওখানে শিখে ফেলছি বিক্রয় বিকৃত পণ্যব্যয় মুনাফা এগুলো কীভাবে বের করতে হয় ওই ভিডিওটাতে আসে ওখান থেকে দেখবেন আজকে আমি এগুলো শেখাবো না তাহলে উপরে কী বসাবো বিকৃত পণ্যের ব্যয় বিকৃত পণ্য ব্যয় কথাটা মানে হচ্ছে যা যে পণ্যগুলো বিক্রি করছে তার ক্রয় মূল্য অর্থাৎ বিকৃত পণ্যের ক্রয় মূল্য আর নিচে কী বসবে অবিকৃত পণ্যের ক্রয় মূল্য তো অবিকৃত পণ্য মানে আসলে সমাপনী মজুদ তাহলে আমি নিচে লিখি মজুদ পণ্য আমি লিখছি মজুদ পণ্য মজুদ পণ্য হ্যাঁ তো আমি একটু একটা কথা বলছিলাম যে আমরা দেখেন নিচে যে জিনিসটা লিখি এটা আমি লিখছি একবার এখানে মজুদ পণ্য কথা কিন্তু আমি একবার লিখছি কিন্তু আপনার প্রশ্নে ধরেন মজুদ পণ্য দুইবার দেওয়া আছে কোথায় একবার আর্থিক অবস্থার বিবরণী যে ঘরটা দেওয়া আছে মানে বক্সটা দেওয়া আছে ওখানে লেখা আছে মজুদ পণ্য মানে সমাপনী মজুদ আবার ওটার নিচে লেখা আছে প্রারম্ভিক মজুদ যখন এরকম মজুদ কয়টা দেওয়া থাকবে দুইটা তখন আপনি কি করবেন আমরা একটুকু বলে আসছি যখন একই জিনিস দুইবার থাকবে আবর্তনের ক্ষেত্রে দুইটা জিনিসকে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করব ধরেন আমার এখানে মজুদ পণ্য লাগবে একটা হ্যাঁ কিন্তু আমাকে দেওয়া আছে দুইটা একটা হচ্ছে প্রারম্ভিক মজুদ আর একটা হচ্ছে সমাপনী মজুদ যখন প্রশ্ন এরকম দুইটা দেয়া থাকবে আমরা কোনোটাই বসাবো না দুইটাকে যোগ করব রাফে লিখবো এখানে দুইটাকে যোগ করব দুই দিয়ে ভাগ করব আর এটার নাম দিব গড় মজুদ কিন্তু যদি দুইটা দেয়া না থাকে তাহলে এই ধরনের গড় করার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ অনেক সময় একটা মজুদ পণ্য দিলে অনেকে না বুঝে দুই দিয়ে ভাগ করে যদি মজুদ পণ্য দুইটা দেয় তখন আপনি দুই দিয়ে ভাগ করবেন যদি দুইটা না দেয় একটা দেয় শুধু সেটা সরাসরি এখানে বসে যাবে তাহলে দুইটা থাকলে এখানে গড় বসাবো দুইটা না থাকলে একটা থাকলে সরাসরি বসে যাবে ঠিক আছে তাহলে গড় মজুদ গড় মজুদ যখন দুইটা মজুদ পণ্য থাকবে তখন এখানে বসবে গড় মজুদ যখন একটা থাকবে তখন আর গড় কথা লেখার দরকার নেই শুধু মজুদ পণ্য লিখে দিলেই চলবে তাহলে আশা করি আপনারা বুঝবেন যে যদি প্রারম্ভিক মজুদ সমপরি মজুদ দুইটা মজুদ থাকে দুইটা যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করবেন ঠিক আছে তারপর মজুদ অবর্তন অনুপাত জানলাম এখন আমাদেরকে জানতে হবে এটার সাথে একটা সময় আছে মজুদ সময় গড় মজুদ সময় এটা কিভাবে বের করবো গড় মজুদ সময় বের করার নিয়ম আমরা একটু আগে শিখে আসছি কোথায় ওই যে দেনা দ্বারা অবর্তনে শিখছিলাম গড় মজুদ সময় সমান যদি দিন জানতে চাই সৃজনশীল ক্ষেত্রে আপনারা এটা ফলো করবেন তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ডিভাইডেড বাই মজুদ আবর্তন অনুপাত আর আমি একটা কথা বলছিলাম বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার এম সি কিউতে একটা এম সি কিউতে এখানে মাস আসছিল যদি মাস থাকে সেক্ষেত্রে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের জায়গায় বসবে বারো মাস ধরেন আমি এখানে লিখলাম উপরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন নিচে মজুদ আবর্তন হচ্ছে সাপোজ দশ বার তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে ছত্রিশ দশমিক পাঁচ দিন কিন্তু যদি অফ এম সি কিউতে জানতে চায় কত মাস মাস জানতে চাইলে সেক্ষেত্রে আপনি উপরে লিখবেন এক বছর সমান বারো মাস আর মজুদ আবর্তন হচ্ছে দশ বার তাহলে অ্যান্সার আসবে ওয়ান পয়েন্ট টু মাস তাহলে আশা করতেছি বুঝছেন সৃজনশীলে করবেন এটা এম সি কির ক্ষেত্রে এটাও লাগতে পারে এটাও লাগতে পারে ডিপেন্ড করবে ইয়ার কোয়েশ্চনের উপর সেই জন্য ইয়ার কোয়েশ্চেন সলভ করতে হবে অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছর প্রশ্নগুলো সলভ করে ফেললে জিনিসগুলো একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবেন তাহলে দুইটা গেল এবার আসেন পাওনা দ্বারা বর্তন অনুপাত তো পাওনা দ্বারা বর্তন অনুপাতে যাওয়ার আগে আমি প্রথম পর্বে একটা কথা বলছি সরি দ্বিতীয় পর্বে তারল্য অনুপাত পড়ানোর সময় একটা কথা বলছিলাম যে আপনাদেরকে কার্যকারিতার অনুপাত পড়ানোর সময় একটা জিনিস বলবো তো সেই জিনিসটা কি সেই জিনিসটা হচ্ছে সুন্দর করে একটা নোট লিখবেন খাতায় নোট দুইজন বিখ্যাত ব্যক্তি একজন হচ্ছেন কাইসো আর একজন হচ্ছে কিমেল কাইসো অ্যান্ড কিমেল এর মতে দুজন হিসাব বিজ্ঞানী তারা বলছেন কাইসো অ্যান্ড কিমেল এর মতে দেনাদার বা প্রাপ্য হিসাব আবর্তন অনুপাত আমরা দেনাদারকে প্রাপ্য হিসাব বলি দেনাদার বা প্রাপ্য হিসাব আবর্তন অনুপাত ও মজুদ আবর্তন অনুপাতকে তারল্য অনুপাত বলা হয় দেখেন এই নোটটা মুখস্থ করবেন কেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ধরনের প্রশ্ন আসছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কীভাবে জানতে চাইবে নোটটা জানতে চাইবে না নোটটা জানতে চাইবে না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নে আমাদের এই জিনিসটা কাজে লাগবে কীভাবে কাজে লাগবে একটু খেয়াল করেন আপনাদের যদি জানতে চায় নিচের কোনটি তারল্য অনুপাত আমরা দ্বিতীয় পর্বে আলোচনা করছি তারল্য অনুপাত কোনগুলো উত্তর হচ্ছে তারল্য অনুপাত তিনটা কি কি এটা হচ্ছে চলতি অনুপাত একটা হচ্ছে তরল অনুপাত বা অগ্নি পরীক্ষা অনুপাত আর একটা হচ্ছে চলতি মূলধন অনুপাত তার মানে তিনটা চলতি তরল আর এটা হচ্ছে চলতি মূলধন তিনটা অনুপাত 
এখন এই তিনটা অপশনে থাকার কথা কিন্তু আমরা জানি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণত পাঁচটা অপশন থাকে তো আপনাদের তিনটা অনুপাত জানেন এখন আপনাকে বললো নিচের কোনটি তারণ্য অনুপাত নয় অপশন দিল চলতি অনুপাত অপশন দিল তরল অনুপাত অপশন দিল চলতি মূলধন অনুপাত অপশন দিল প্রাপ্ত হিসাব আবর্তন অনুপাত অপশন দিল দায় অনুপাত তাহলে পাঁচটা অপশন আছে আপনাকে এখন অ্যান্সার দিতে হবে কয়টা একটা কিন্তু আপনি তো তারল অনুপাত তিনটা জানেন চলতি তরল চলতি মূলধন তাহলে এ বি সি এগুলো তারল অনুপাত প্রশ্ন হচ্ছে চল তারল অনুপাত নয় কোনটি তাহলে ডি এবং ই দুইটির অ্যান্সার দেনাদার আবর্তন অনুপাত তারল অনুপাত নয় আর এটা হচ্ছে দায় অনুপাত তারল অনুপাত নয় এই দুইটা অ্যান্সার না আপনি পরীক্ষা কনফিউজ যে অ্যান্সার তো দুইটা হচ্ছে কোনটা হবে তখন মাথায় রাখবেন তখন ওই সময়টাতে যখন আপনি বিপদে পড়ে গেলেন আপনি অ্যান্সার দিতে আপনার কাছে অ্যান্সার চলে আসছে দুইটা তখন আপনি মনে রাখবেন যে কাইসার টিমেল নামে দুজন ব্যক্তি আমাদেরকে বলছেন যে দেনাদার আবর্তন এবং মজুদ আবর্তন অনুপাত কেউ তারল্য অনুপাত বলা যায় তখন আপনি অ্যান্সার দিবেন দেনাদার আবর্তন অনুপাত ও তারল্য অনুপাত তার মানে চারটা বাদ বাকি রইল দায় অনুপাত তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে দায় অনুপাত এটা কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন নিচের কোনটি তারল্য অনুপাত উত্তর ছিল দায় অনুপাত মনে থাকবে এই দায় অনুপাত যে অ্যান্সারটা দিলাম এটা শেখানোর জন্যই আপনাকে কী করতে হবে নোটটা শিখতে হবে মানে এটা পাড়ার জন্যই পরীক্ষায় আপনাকে নোটটা ভালো করে শিখতে হবে তাহলে নোটগুলো লিখবেন আমি বারবার প্রত্যেকটা ক্লাসে বলতেছি নোট করবেন আপনারা নোটটা করলে বিবিধ করবেন আমি যা যা লিখেছি সব প্রত্যেকটা লাইন নোট করার চেষ্টা করবেন তাহলে দুইটা আবর্তন শিখছে একটা ছিল দেনাদার আবর্তন আর একটা মজুদ আবর্তন যারা দেনাদার আবর্তন পারবেন তারা ওই দেনাদার আবর্তনের মতোই কিন্তু পাওনাদার আবর্তন এটা দেখাচ্ছি তাহলে পাওনাদার আবর্তনটা তেমন বুঝাতে হচ্ছে না আমাকে পাওনাদার বা প্রদেয় হিসাব আবর্তন लगे थके गड़ करब एखे ठीक सेम पावनदार लगे क्या प्रश्न दुई बार पावनदार थे अपनी दुटा के जो कर भाग कर देवें मैं गड़ कर আমার প্রদেয় বিল লাগবে একটা যদি প্রদেয় বিল দুইটা দেওয়া থাকে দুইটাকে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে দিব আর যদি এরকম ডাবল ডাবল থাকে তখন আমরা এখানে কি করি গড় করি তাহলে গড় করাটা বাধ্যতামূলক না যদি ডাবল থাকে তখন গড় হবে ডাবল না থাকলে গড় হবে না এখন আসেন যেহেতু পাওনা ধরা বর্তমান অনুপাত এটার সাথে এটা সময় জড়িত সময়টা কি গড় পরিশোধ সময় সমান উপরে তিনশো দিন সময় জানতে চাইলে যদি দিন হয় তাহলে উপরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন যদি মাস হয় উপরে বারো মাস আমরা জানি মাসের কথাটা এম সিকিউতে লাগবে আর দিনের কথাটা সৃজনশীলে লাগবে তাহলে উপরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন নিচে পাওনা দ্বারা আবর্তন অনুপাত পাওনাদার আবর্তন অনুপাত তাহলে এই তিনটা আবর্তন আপনারা মুখস্থ করবেন আর কোনো আবর্তন কি মুখস্থ করার প্রয়োজন আছে উত্তর আছে আর কোনো আবর্তন মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই কিন্তু আমি শেখাবো তার আমরা তিনটা আবর্তন শিখলাম দেনা দ্বারা আবর্তন মজুদ আবর্তন পাওনা দ্বারা আবর্তন এখন এই তিনটা আবর্তন ছাড়া অন্য আর যে কোনো আবর্তন বললে সূত্র হচ্ছে একটা অন্য আর যে কোনো আবর্তন ধরেন বিনিয়োজিত মূলধন আবর্তন মোট সম্পত্তি আবর্তন কার্যকরী মূলধন আবর্তন যেমন কার্যকরী মূলধন আবর্তনটা পরীক্ষা আসছে বিনিয়োজিত মূলধন আবর্তন পরীক্ষা আসছে সম্পত্তি আবর্তন পরীক্ষা আসছে এরকম যে কোনো আবর্তন চাইলে কী করবেন তাহলে লাস্ট সূত্র আজকের জন্য আমাদের চতুর্থ পর্ব আমরা এখানেই শেষ করব আসলে আমাদের সেরের সময় হয়ে গেছে এই জন্য আমরা এখানে শেষ করতে হবে চার নম্বর ড্যাশ আবর্তন অনুপাত আপনার কাছে যে কোনো আবর্তন জানতে চাইলে প্রথম তিনটা ছাড়া প্রথম তিনটা আমরা যেগুলো আলোচনা করছি ওগুলো ছাড়া যে কোনো আবর্তন অনুপাত জানতে চাইলে উপরের নিট বিক্রয় বসাবেন নিচে এখানে যা থাকবে তা বসাই দিবেন ধরেন আপনার কাছে জানতে চাইলো সম্পত্তি আবর্তন সম্পত্তি আবর্তন অনুপাত ধরেন এখানে বললো সম্পত্তি তাহলে আমরা জানি অনুপাতের চ্যাপ্টারে সম্পদ মানে মোট বাস্তব সম্পদকে বোঝায় তখন আপনি কি করবেন উপরে নিট বিক্রয় বসা দিবেন নিচে মোট বাস্তব সম্পদ বসাবেন আপনার কাছে যদি জানতে চাই বিনিয়োজিত মূলধন আবর্তন বিনিয়োজিত মূলধন আবর্তন তখন আপনি কি করবেন উপরে নিট বিক্রয় বসাবেন নিচে বিনিয়োজিত মূলধন বসাবেন আর বিনিয়োজিত মূলধন বের করার নিয়ম আমরা গত পর্বে দেখে আসছি তৃতীয় পর্বে দেখে আসছি ওই যে সচ্ছলতা অনুপাতের ক্ষেত্রে তাহলে আমাদেরকে প্রথম তিনটা অনুপাত ছাড়া প্রথম তিনটা আবর্তন অনুপাত ছাড়া অন্য যত আবর্তন অনুপাত চাইবে সূত্র হচ্ছে 
ড্যাশ আবর্তন অনুপাত এখানে যা থাকবে এটা এখানে নিচে বসাই দেবো উপরে নির্বিক্রম বসাবো আর আবর্তন হইলে অ্যান্সার হবে বার ধরেন উত্তরাষ্ট্র দশ তাহলে আপনি লিখবেন দশ বার আবর্তনের অ্যান্সার হবে বার তাহলে আমরা তারল্য অনুপাতে আলোচনা করছি তিনটা সূত্র সচ্ছলতার অনুপাতে আলোচনা করছি চারটা সূত্র আজকেও আলোচনা করলাম চারটা সূত্র তাহলে তিন চার তিন সাত সাত সাড়ে এগারো এগারোটা সূত্র হয়ে গেছে আমরা পরবর্তী পর্বে অর্থাৎ পঞ্চম পর্বে উপার্জন ক্ষমতার অনুপাত সর্বশেষ পার্ট আমাদের অনুপাত চারটা ম্যাথ চার ধরনের অনুপাত আছে তার মধ্যে আমরা আজকে পর্যন্ত তিন ধরনের অনুপাত অনুপাত আলোচনা করে ফেলছি আর একটা অনুপাত বাকি আছে সেটা হচ্ছে উপার্জন ক্ষমতার অনুপাত ওখানে আমরা ঠিক সেম সূত্র শিখবো আসলে মূলত দুইটা সূত্র শিখব আর একটা সূত্র কমন সূত্র শিখবো তাহলে মোট তিনটা হবে তাহলে আমরা এগারোটা শিখে ফেলছি আর তিনটা মোট চোদ্দোটা এই চোদ্দোটা থেকে আসলে মূলত এই পিসি পরীক্ষার প্রশ্নগুলো ঘুরে ফিরে বারবার আসে তাহলে আশা করি আপনারা পারবেন আজকে এই পর্যন্তই আর এর থেকে অধিক প্র্যাকটিস এগুলো তো শিখবেন এরপর প্র্যাকটিস করবেন হিসাব সমীকরণ বইটা থেকে যাদের কাছে হিসাব সমীকরণ বইটা নাই তারা একটু দ্রুত হিসাব সমীকরণ বইটা কালেক্ট করে নেবেন এটি কীভাবে পাবেন এখানে ডিসক্রিপশানে ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে আপনি ফোন নাম্বারে মানে যোগাযোগ করলেই আপনি বইটা কালেক্ট করতে পারবেন যে কোনো জায়গা থেকে তাহলে আজকে এ পর্যন্তই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ